ദൈവ തിരുനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് നാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരാഗമനം കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വിഷയമാണത് വളരെ പഠിക്കാനുള്ള വിഷയമാണ് ഒപ്പം ഈ കാലയളവിൽ ഏറെ ജാഗരിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്യേണ്ടതായ ഒരു കാര്യമാണ് കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ വരവ് എപ്പോഴെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ യേശു വീണ്ടും വരും കർത്താവ് ഞാൻ വീണ്ടും വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കടന്നു പോയത് കർത്താവ് സ്വർഗ്ഗരോഹണം ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ നോക്കി നിൽക്കുന്നവരോട് മലാഖമാർ പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഗലീല പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്ത് നിങ്ങളെ വിട്ട് സ്വർഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്ത ഈ യേശുവിനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനായി നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ അവൻ വീണ്ടും വരും യേശു വീണ്ടും വരുമെന്ന് മാലാഖമാർ സാക്ഷിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ അപ്പോസലന്മാർ എല്ലാവരും തന്നെ കർത്താവ് ആ യേശുവിൻ്റെ വരവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോസലനായ പൗലൂസ് പറഞ്ഞു കർത്താവ് തന്നെ ഗംഭീര നാദത്തോടും പ്രധാനത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പ് ഉയർത്തെഴു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്നവരായി നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെതിരേൽപ്പൻ മേഘങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടും പത്രസിഹ പറഞ്ഞു കർത്താവിന് ദിവസമോ കള്ളനെപ്പോലെ വരും ചിലർ താമസം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവ് തൻ്റെ വാഗ്ദത്തെന്ന് വൃത്തിപ്പാൻ താമസിക്കുന്നില്ല ആരും നശിച്ചു പോകാതെ എല്ലാവരും മാനസന്തപ്പെടുവാൻ അവൻ ഇച്ഛിച്ച് നിങ്ങളോട് ദീർഘക്ഷമം കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കർത്താവിന് ദിവസമോ കള്ളനെപ്പോലെ വരും യൂതസിഹ പറഞ്ഞു കർത്താവ് അനേകായിരം ദൂതന്മാരോടുകൂടി എഴുന്നള്ളി വരുന്നു എന്ന് യാക്കോസിഹ പറഞ്ഞു ഇതാ ന്യായാധിപതി വാതുക്കൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് ഇബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ അപ്പോസനായി പോലീസ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു തനിക്കായി കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി അവൻ പാവം കൂടാതെ രണ്ടാമത് പ്രത്യക്ഷനാകുമെന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടും വരും നാം അത് വിശ്വസിക്കുന്നു നാം അത് നോക്കിപ്പാർത്തിരിക്കുന്നു ഒരു വിശ്വാസിയുടെ പ്രത്യാശയാണ് യേശു വീണ്ടും വരുമെന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് ഞാൻ എണ്ണുന്നു ഈ കാലത്തിൽ കഷ്ടങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ദുരിതങ്ങളുണ്ട് യാതനകളുണ്ട് ഈ വേദന നിറഞ്ഞതായ ലോകത്ത് നമുക്കൊരു നല്ല കാലം വരുന്നുണ്ട് എന്നറിയുന്നത് ഒരു ആശ്വാസമാണല്ലോ നമ്മൾ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് ഞാൻ എണ്ണുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവ് യേശു വീണ്ടും വരും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൾ ചേർത്ത് കൊള്ളും എന്ന് കർത്താവ് പറയുകയുണ്ടായി കർത്താവ് ഇന്ന് ഭവനം പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കർത്താവ് നോക്ക് വേണ്ടി ഭവനം പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ വാക്യങ്ങളും തിരുവചനത്തിൻ്റെ മറ്റനേകം ഭാഗങ്ങളും നാം ഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് കർത്താവ് ഐ യേശുവിൻ്റെ വരവ് വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു വിഷയമാണെന്ന് ദൈവമക്കൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ വരവെങ്കിൽ പുനരുത്ഥാനം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പുനരുത്ഥാനം യേശുവിൻ്റെ വരവെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ പുനരുത്ഥാനം കർത്താവ് ആ യേശുവിൻ്റെ വരവെങ്കിൽ മധ്യാകാശത്തിൽ യേശു വരുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധന്മാർ ഉയർത്തെഴു നിൽക്കുന്ന ഒരു പുനരുത്ഥാനമാണ് അതിനാണ് ഒന്നാമത്തെ പുനരുത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നാം തിരുവനന്തപുരത്തിൽ അത് കിടന്ന് ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി വെളിപ്പാട് ദിവസം ഇരുപതാധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം ഇത് ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം ഇത് ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാനും വിശുദ്ധനുമാകുന്നു ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാനാണ് അവൻ വിശുദ്ധനാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ വിശുദ്ധന്മാർ മാത്രം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും നാം ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കുകയും ഓർക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു വാക്യമാണത് ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്ക് കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യമാണ് അത് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് മാത്രം ഉള്ളതാണ് എന്നാൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം നാലാം വാക്യം അത് വായിക്കാം ഞാൻ ന്യായാസനങ്ങളെ കണ്ടു 
അവയിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ന്യായവിധിയുടെ അധികാരം കൊടുത്തു യേശുവിന്റെ സാക്ഷ്യവും ദൈവവചനവും നിമിത്തം തല ഛേദിക്കപ്പെട്ടവരും മൃഗത്തെയോ അതിന്റെ പ്രതിമയെയോ നമസ്കരിക്കാതിരുന്നവരും നെറ്റിയിലും കൈമേലും അതിന്റെ മുദ്ര കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നവരും ആയവരുടെ ആത്മാക്കളെയും ഞാൻ കണ്ടു അവർ ജീവിച്ച് ആയിരമാണ്ട ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടി വാണു വിശുദ്ധന്മാർ ജീവിച്ച് സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയിൽ കർത്താവിനോട് വാണു മരിച്ചവരിൽ ശേഷമുള്ളവർ ആയിരമാണ്ട് കഴിവോളം ജീവിച്ചില്ല മരിച്ചവരിൽ ശേഷമുള്ളവർ ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധത്തിൽ പങ്കില്ലാതെ പോയി അവര് ആയിരമാണ്ട് കഴിവോളം ജീവിച്ചില്ല അവർക്കുണ്ട് അത് രണ്ടാമത്തെ പുനരുദ്ധാനമാണ് അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും അത് രണ്ടാമത്തെ പുനരുദ്ധാനമാണ് മരിച്ചവരിൽ ശേഷമുള്ളവർ ആയിരമാണ്ട് കഴിയുവോളം ജീവിച്ചില്ല മരിച്ചവരിൽ വിശുദ്ധന്മാർ ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവരാകും മരിച്ചവരിൽ ക്രിസ്തുവിനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ ക്രിസ്തുവിനായി ജീവിതം കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്തവർ മാനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആയിരമാണ്ട് കഴിയുവോളം ജീവിച്ചില്ല അവർ ആയിരമാണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ജീവിക്കും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും അത് രണ്ടാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ ആർക്കെല്ലാമാണ് പങ്ക് എന്ന് നാം ചിന്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ പങ്കാളികളായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ ക്രിസ്തുവിലുള്ളവർ പങ്കാളികളായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവർ പങ്കാളികളായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാർ പങ്കാളികളായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവർ പങ്കാളികളായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവർ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും വിശുദ്ധന്മാർ ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവർ കർത്താവിൽ ഉള്ളവർ ക്രിസ്തുവിലുള്ളവർ ഒന്ന് ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ രണ്ട് ക്രിസ്തുവിലുള്ളവർ മൂന്ന് വിശുദ്ധന്മാർ നാല് കാത്തിരിക്കുന്നവർ അഞ്ച് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സ്മൃത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരുങ്ങിയിരിക്കേണ്ടത് നാം കാണുന്നത് വിളക്ക് തെളിയിച്ച് ജാഗ്രതയോടുകൂടി ഉണർവോടുകൂടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കണമെന്ന് വേദപുസ്തകം കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തരുന്നു പത്ത് കന്യമാരുടെ ഉമയിൽ അഞ്ച് കന്യമാർ ഒരുങ്ങിയില്ല അവർ വെളിയിൽ തള്ളപ്പെട്ടു പോയി എന്നാൽ പത്ത് കന്യമാരിൽ അഞ്ച് പേർ അവരൊരുങ്ങി അവരെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു വളരെ കൃത്യമായി കാത്തിരുന്നവരും ഒരുങ്ങിയിരുന്നവരും എന്ന് ധരിച്ച് അങ്ങനെ പത്ത് പേരും മണവാളിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരായിരുന്നു ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവരായിരുന്നു പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അഞ്ച് പേർ ഒരുങ്ങിയിരുന്നവരല്ല പക്ഷേ അവരുടെ ധാരണ അവരൊരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്നാണ് അവർ വിളക്കുണ്ട് വിളക്കിൽ എണ്ണയുണ്ട് വിളക്കിൽ തിരിയുണ്ട് വിളക്ക് കത്തുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു കുഴപ്പമൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരുന്നു അവർ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരായിരുന്നു അഞ്ച് പേർ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരായിരുന്നു ഈ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ബുദ്ധി അല്ലത് ആത്മീയമായ ബുദ്ധിയാണ് ആത്മീയമായ വെളിവാണ് ആത്മീയമായ വെളിവ് ഇന്ന് അനേകർക്കും ആന്തരികമായ കണ്ണ് തുറന്നിട്ടില്ല അകത്തെ കണ്ണ് തുറന്നിട്ടില്ല അകത്തെ കണ്ണ് തുറന്നു കിട്ടുക അതൊരു മഹാഭാഗ്യമാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അത്ഭുത കൃപയാൽ അകത്തെ കണ്ട് തുറന്നു കിട്ടിയാൽ ആത്മലോകം നമുക്ക് തുറന്നു കിട്ടും ആത്മലോകം നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ജീവിതം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തനതായ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എത്രമാത്രം അപകടകരമായ ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നു കിട്ടണം ആത്മീയ രഹസ്യങ്ങൾ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നു തരും നാം ചെയ്യേണ്ടത് കർത്താവ് എനിക്ക് ആന്തരിക കണ്ണുകൾ തുറന്നു തരണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ നമുക്കാർക്കും തുറക്കാൻ പറ്റുകയില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അത്ഭുത കൃപയാൽ മാത്രമേ ഈ കണ്ണ് തുറന്നു കിട്ടുകയുള്ളൂ ഒരു കൃപ വേണം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ അനേകം പേരെ ഈ വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ വചനം കേൾക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായിട്ടും കേൾക്കാത്ത എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർക്ക് കേൾക്കണമെന്നുള്ളതായി ആഗ്രഹം വരുന്നില്ല അതിനുള്ള ക്രവി അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവർക്ക് അവർ നല്ലവരായ ആളുകളുണ്ട് നല്ല ജീവിതത്തിൽ നിഷ്ഠയുള്ള ആളുകളുണ്ട് 
നല്ല ചുമതലാബോധമുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഒരുപക്ഷേ നമ്മേക്കാൾ നല്ല ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് വചനത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല വചനത്തിലേക്ക് ആകർഷണം കിട്ടിയിട്ടില്ല വചനം കേൾക്കാനൊരു ആഗ്രഹം വരുന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് വരണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അരികെ തോന്നിയിരുന്ന് കർത്താവിൻ്റെ പാതുവീടത്തിലിരുന്ന് വചനം കേൾക്കണമെന്നതായ ആഗ്രഹം അവർക്ക് വരുന്നില്ല അവരുടെ കണ്ണ് അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കണ്ണടഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവരുടെ കണ്ണ് ലോകകാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഇമ്പങ്ങളിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വെറുക്കൂത്തുകളിൽ ലോകത്തിൻ്റെ പാപമോഹ രാഗങ്ങളിൽ അതിലെല്ലാം അവരുടെ കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആത്മക്കണ്ണുകൾ തുറന്നു കിട്ടുക ഈ ലോകത്തിലെ ദൈവം പിശാജിനെ കുറിച്ചാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ ദൈവം അവിശ്വാസിയുടെ മനസ്സ് കുരുടാക്കുന്നു പ്രസ്ഥനായി പോലീസ് പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവം അവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സ് കുരുടാക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവമായി പിശാജ് അവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സ് അന്ധമാക്കുന്നു പിശാജ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപകടം അതാണ് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ വരുന്നു വചനം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാതെ വരുന്നു ആത്മീയമായി ജീവിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ വരുന്നു അവർ സ്വയ തൃപ്തരാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മീയ നിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് തൃപ്തിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ആത്മീയ നിലവാരം കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ കർത്താവിനോട് കൂടെയാണ് ഞാൻ നമസ്കാരം ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ തിരുവചനം വായിക്കുന്നുണ്ട് വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് ആയിരിക്കുന്നതിൽ സംതൃപ്തരാണ് അവരുടെ ആത്മകണ്ണ് അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആത്മലോകം എന്ത് അവരറിയുന്നില്ല മരണശേഷമുള്ള നിത്യതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല മരണശേഷം മരണം എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ അതിന് ശേഷമുള്ള നിത്യത എവിടെയായിരിക്കണം ചെല്ലുക ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഒരു മായാലോകത്തിൻ്റെ ഭൗതികമായ ചിന്താഗതികളുടെ മായികമായ ഐന്ദ്രചാരികമായ ഒരു വശീകരണ വിധിയിൽപ്പെട്ട അവർ കുരുങ്ങി കിടക്കുകയാണ് അവരുടെ ബോധമനസ്സ് കുഴായിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കൂ നിങ്ങൾ അനേകം പേര് ഭാഗ്യശാലികളാണ് വചനം കേൾക്കാൻ തോന്നിയല്ലോ വചനം കേൾക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹം വന്നല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആരംഭം കുറിക്കാൻ സാധിച്ചല്ലോ വചനത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റി പോരാ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവേ എൻ്റെ അകത്തെ കണ്ണ് തുറന്നു തരണമേ അകത്തെ കണ്ണ് തുറന്നു കിട്ടണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പത്ത് കന്യമാരിൽ അഞ്ച് പേർ ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരുന്നു അഞ്ച് പേർ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരായിരുന്നു അവർ പത്ത് പേർക്കും വിളക്കുണ്ട് വിളക്കിൽ എണ്ണയുണ്ട് വിളക്കിൽ തിരിയുണ്ട് വിളക്ക് കത്തുന്നുണ്ട് പത്ത് പേർക്കും മണവാളം വരുമെന്നറിയാം മണവാളം വരുമ്പോൾ എതിരേൽക്കണമെന്നറിയാം പത്ത് പേർക്കും അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു ടീമായിട്ടാണ് ഒരു കൂട്ടമായിട്ടാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് ഒരു ഫെലോഷിപ്പായിട്ടാണ് ഒരു പ്രാർത്ഥനാ സംഘമായിട്ടാണ് പത്ത് പേര് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അവിടെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അഞ്ച് പേർ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരായിരുന്നു കാരണം അവർ പാത്രത്തിൽ എണ്ണ എടുത്തില്ല അവിടെ വിളക്കിൽ എണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പാത്രത്തിൽ കൂടി എണ്ണ എടുത്തില്ല എന്താണ് ബുദ്ധികേട് ഈ എണ്ണ കുറേ നേരം കഴിയുമ്പോൾ വറ്റിപ്പോകും എന്നുള്ള അറിവില്ലാതെ പോയി ഇപ്പോൾ എണ്ണയുണ്ട് പക്ഷേ കുറേ നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഈ എണ്ണ വറ്റിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മാനസാന്തരമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ദൈവചനത്തോട് താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ എണ്ണ നിലനിൽക്കുകയില്ല കുറേ നേരം കത്തി കത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ എണ്ണ വറ്റിപ്പോകും അപ്പോൾ അപ്പോഴപ്പോൾ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പാത്രത്തിൽ കൂടി എണ്ണ വേണം അതാണ് ബുദ്ധി അത് അപ്പുറം കാണാനുള്ള ബുദ്ധിയാണ് അപ്പുറം കാണുക കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ എണ്ണ വറ്റിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള എണ്ണ കരുതണമല്ലോ അതാണ് ബുദ്ധി അഞ്ച് പേർക്ക് ആ ബുദ്ധിയില്ലാതെ പോയി ബുദ്ധിയുള്ളവർ പാത്രത്തിൽ കൂടി എണ്ണയെടുത്തു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് വലിയൊരു ആപത്തിലാണ് മനുഷ്യർ നിൽക്കുന്നത് എണ്ണയുണ്ട് മാനസാന്തരമുണ്ട് വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ട് താല്പര്യമുണ്ട് യോഗങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലെന്നാണ് ധാരണ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാം മുഖത്ത് പോയിട്ടെ എന്നാൽ മണവാളം വരുന്നു എന്നുള്ള ആർപ്പുള്ളി കേൾക്കുമ്പോഴാണ് അമ്പരപ്പിലാകുന്നത് അയ്യോ എന്ത് ചെയ്യും അയ്യോ കഷ്ടം നാം ഇത്രയെല്ലാം ഒരുങ്ങിയിരുന്നവരാണല്ലോ എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റി അയ്യോ കഷ്ടം നിലവിളി മുറവിളി മു
എണ്ണ പകരേണ്ട സമയത്ത് എണ്ണ പകരാൻ ഇല്ലാതെ പോയി വിളക്ക് കെട്ടുപോയി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് അനേകരുടെ വിളക്ക് കെട്ടിരിക്കുകയാണ് മണവാളം വരുമ്പോഴല്ല ഇന്ന് തന്നെ വിളക്ക് കെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കാര്യം അറിയുന്നില്ല വിളക്ക് കത്തിയിരിപ്പുണ്ടെന്നാണ് പലരുടെയും ധാരണ ചില ചടങ്ങുകളുണ്ട് ചില ആചാരങ്ങളുണ്ട് ചില അനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട് പള്ളി ആരാധനയുണ്ട് പള്ളിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല വിശുദ്ധ കൂതാശകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ആത്മീയവാരിക കാര്യങ്ങൾ തീഷ്ണതയുണ്ട് നമസ്കാരങ്ങളെല്ലാം ചൊല്ലി തയ്ക്കുന്നുണ്ട് കുമ്പിടുന്നുണ്ട് ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾ ഉത്സാഹത്തോടു തന്നെയാണ് പെരുമാറുന്നത് അതെല്ലാം പങ്കാളികളാകുന്നത് സുവിശേഷ യോഗങ്ങളുണ്ട് സുവിശേഷ പ്രസംഗങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് വിളക്ക് കെട്ടിരിക്കുന്നു അറിയുന്നില്ല വിളക്ക് കെട്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിളക്ക് കെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അകക്കണ്ണ് തുറക്കണം അകത്തെ കണ്ണ് തുറക്കണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സ്നേഹിതരെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇന്ന് ഭാഗ്യവശാലി യോജന നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നാളെ ഒരു ദിവസം യോജന കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ ആരും ആരും അറിയാത്ത സമയത്ത് മനോവാളം വരും കർത്താവായ യേശു വീണ്ടും വരും അന്ന് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പോകും വലിയൊരു ഭാഗം ആളുകൾ വരുന്നവരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പോകും കൂട്ടായ്മയിൽ വരുന്നവരാണ് വചനം കേൾക്കുന്നവരാണ് ദൈവവലയിൽ പങ്കാളികളാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്ത് ത്യാഗം സഹിക്കാൻ തയ്യാറാണ് കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ എങ്ങനെയെല്ലാം ത്യാഗം സഹിക്കണമോ അതിനെല്ലാം പങ്കാളികളാകാൻ മനസ്സുണ്ട് പക്ഷേ ഓർക്കൂ മണവാളം വരുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അയ്യോ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പോയല്ലോ എന്ന് ആ കെടുതി നമുക്ക് വരരുത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം എൻ്റെ കർത്താവ് ഞാൻ തിരുവചനം കേൾക്കുന്നു എനിക്ക് അനർത്ഥം സംഭവിക്കരുത് ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പോകരുത് ഇന്ന് സൗജന്യമായി എണ്ണ കിട്ടുന്ന ഈ സമയത്ത് എണ്ണ വാങ്ങുവാൻ ഞാനിതാ വരുന്നു കർത്താവെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലഭിക്കുവാൻ ഞാനിതാ മുഴങ്കാലിൽ അഴഞ്ഞു വരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എനിക്ക് വേണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടിയുള്ളതായൊരു വാഞ്ച നിങ്ങൾക്ക് വരണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടിയുള്ളതായൊരു ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് വരണം അവിടെയും ഞാൻ പറയട്ടെ അനേകരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വചനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വേലയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നീക്കങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഗതിക്കത്തോണ്ട് നീങ്ങാൻ മനസ്സില്ലാതെ നിൽക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എതിരായ മനോഭാവം പുലർത്തുന്നു പക്ഷേ കൂട്ടായ്മയിൽ വരുന്ന ദൈവമക്കൾ ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എതിരാണ് എന്ന് പലരും അറിയുന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എതിരായിട്ടാണ് എൻ്റെ മനോഭാവം നിൽക്കുന്നത് പലരും അറിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടാൻ പറയുകയല്ല പക്ഷേ ഗൗരവമുള്ള കാര്യം പറയുകയാണ് ഗൗരവമുള്ള കാര്യം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ചെയ്തു നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ചെയ്തു നിഷ്കളങ്കമായി ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ചെയ്തു പക്ഷേ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ അറിയാതെ അറിയാതെ എൻ്റെ എണ്ണ വറ്റിപ്പോയിരുന്നു വിളക്ക് കെട്ടുപോയിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല വിളക്ക് കെട്ടുപോയി ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല സുവിശേഷ പ്രസംഗം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പ്രസംഗങ്ങൾ ഇടവകയിൽ മറ്റ് പല മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പോയി പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ വിളക്ക് കെട്ടുപോയി ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എൻ്റെ വിളക്ക് കെട്ടുപോയി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് വലിയൊരു ദുരന്തമായി പോയി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാതെ പോയി അനേകർക്ക് വചനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ ഈ വിളക്ക് കെട്ടുപോയത് അറിയാതെ പറ്റാതെ പോയി വലിയൊരു അപകടമായി പോയി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന നീരസങ്ങളും പകകളും വിദ്വേഷങ്ങളും ഇഷ്ടക്കേഴികളും മുഷ്ടികളും എല്ലാം പാവമാണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാതെ പോയി മനസ്സറിഞ്ഞ് വലിയ വിഭാഗങ്ങളും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ പുറമേയുള്ള പാവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മദ്യപാനമില്ല വ്യഭിചാരമില്ല കൊള്ളരുതാത്ത ബന്ധങ്ങളില്ല അരുതാത്ത ചിന്തകളില്ല വേണ്ടാതനങ്ങളില്ല ഒരുവിധം മാനമര്യാദയായി ജീവിക്കുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നു ഉത്സാഹത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു സുവിശേഷ വേലയിൽ പങ്കാളിയാകുന്നു എനിക്ക് ഒരു തൃപ്തിയായിരുന്നു എൻ്റെ വേലയെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊരു മതിപ്പായിരുന്നു പക്ഷേ തെറ്റിപ്പോയി ഭാഗ്യവശാൽ ദൈവത്തിന് എന്നോട് സ്നേഹമുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കർത്താവ് സുബോധം തന്നു കർത്താവ് എനിക്ക് ബോധം തന്നു എൻ്റെ ആത്മാവ് കെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ദീപം കെട്ടുപോയി എന്ന് മനസ്സിലായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദീപം കെട്ടുപോയി എന്തുകൊണ്ടാണ് ദീപം കെട്ടുപോയത് ദീപം കെട്ടുപോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ
മലിനമായ മോഹങ്ങളുണ്ട് ദൈവം ചിലരോട് നീരസമുണ്ട് കയ്പുണ്ട് നല്ല വിരോധമുണ്ട് നല്ല പരിഭവമുണ്ട് കോപം ജ്വലിക്കുന്നു ജ്വലിക്കുന്ന കോപം ഭയങ്കരമായ കോപം ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ഭയത്തോടെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് എൻ്റെ അമ്മയോടൊക്കെ ഞാൻ കോപിച്ചിട്ടുണ്ട് കോപിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മയെ നല്ല പേടിയായിരുന്നു അമ്മയെ നല്ല ഭയമായിരുന്നു അമ്മയെ നല്ല ബഹുമാനമായിരുന്നു അമ്മയെ വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പനായിട്ടും അമ്മയായിട്ടും അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അമ്മയെ ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കോപിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചൂട് കുറഞ്ഞു പോയത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ഇരുന്ന് തകരാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരുങ്ങാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചൂട് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തീഷ്ണത കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എരിവ് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തോളമായ സ്നേഹം കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ സാന്നിധ്യം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ അരികത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഉറപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മുഹത്തുപ്പെടട്ടെ ഇന്ന് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനം തിരിയാം കർത്താവെ എനിക്ക് ഒരുക്കം തരണമേ മണവാളം വരുന്ന നിന്നുള്ള ആ പുഴി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് വിളക്ക് തെളിയിച്ചാലും വിളക്ക് തെളിയുകയില്ലല്ലോ വിളക്ക് കെട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അയ്യോ കർത്താവെ അപ്പോൾ വിളക്ക് കെട്ടു പോകുന്നല്ലോ എണ്ണ വറ്റിപ്പോകുന്നല്ലോ കർത്താവെ മനസ്സറിയണമേ എണ്ണ പകരണമേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എണ്ണ പകർന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകണം എണ്ണ പകരുന്ന വിൽപ്പനശാലയിൽ നിങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതാണ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വയൽ അതാണ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ രംഗം സുവിശേഷത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ നിർമ്മലമായ ലക്ഷ്യത്തോടെ നിഷ്കളങ്കമായ ഉദ്ദേശത്തോടെ സുവിശേഷം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ എണ്ണ പകർന്ന് കിട്ടും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വെറുതെ ചില പ്രസംഗങ്ങളോ കോലാഹലങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ മയക്കുന്ന രീതിയിൽ ഊതി വീഴിക്കലോ തള്ളി വീഴിക്കലോ ഇതൊന്നുമല്ല സുവിശേഷം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചില അനുകരണങ്ങളൊന്നുമില്ല സുവിശേഷം പാവപ്പെട്ടവരെ മയക്കുന്നതായ ചില തന്ത്രവിദ്യകളല്ല സുവിശേഷം സാധുക്കളെ മയക്കി അപകടത്തിലാക്കുന്നതായ ഇന്ദ്രജാലങ്ങളല്ല സുവിശേഷം സുവിശേഷം യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഹലോ ലോയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവാണ് സുവിശേഷം പാവി ഏവിൻ്റെടുക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ ദിവ്യ സ്നേഹമാണ് സുവിശേഷം പാവി ഏവിൻ്റെടുക്കുവാൻ സ്വർഗം ചായിച്ച ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന രക്ഷകനായ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് സുവിശേഷം യേശു ക്രിസ്തുവാണ് സുവിശേഷം അവിടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രാധാന്യമില്ല മനുഷ്യർക്ക് പ്രാധാന്യമില്ല ആരും നേതാക്കന്മാരില്ല അവിടെ ആരും നായകന്മാരില്ല ഒരേ ഒരു നായകൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രം ഒരേ ഒരു നേതാവ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രം ഒരേ ഒരു രക്ഷകൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രം എൻ്റെ ദൈവമേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തു ഉള്ളതായ ആശ്രയം യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങൾ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഉള്ളം തെളിയാൻ തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് എണ്ണ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി കിട്ടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായ പാവങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി ഓർത്ത് അനുതാപത്തോടെ കർത്തസന്നിധിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്ന് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങൾ എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പാവം വന്നുപോയി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യം വിട്ടുപോയി എൻ്റെ എണ്ണ വറ്റിപ്പോയി എൻ്റെ കർത്താവെ ഞാൻ എണ്ണ പകർന്ന് മേടിച്ചില്ല നാഥ ഇന്ന് ഞാൻ ഇതാ തിരുമ്പാകെ വരുന്നു കർത്താവെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട് പോകരുത് ഞാൻ പുറന്തള്ളപ്പെട്ട് പോകരുത് വാതിൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് വചനം പറയുന്നല്ലോ എൻ്റെ കർത്താവെ വാതിൽ അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തായി പോകരുത് ദൈവമേ വാതിൽ അടയ്ക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് വാതിൽ അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പുറത്തായി പോകരുത് എൻ്റെ കർത്താവെ ഞാൻ എണ്ണ തേടി പോകുമ്പോൾ വാതിൽ അടച്ചു പോകാൻ ഇടവരരുത് നാഥ ഇന്ന് ഞാൻ ഇതാ തിരുമ്പാകെ വരുന്നു എൻ്റെ കർത്താവെ എൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിൻ്റെ വിശുദ്ധ വിശുദ്ധ എണ്ണ പകരണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പകരണമേ എൻ്റെ ഉള്ളത്തേക്ക് നിൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരണമേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിൻ്റെ ആത്മാവ് വസിക്കണമേ ശുദ്ധമുള്ള റൂഹായുടെ ശുദ്ധമുള്ള കുടിയിരിഭവനമാക്കി എന്നെ തീർക്കണമേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ശുദ്ധമുള്ള റൂഹ ശുദ്ധമുള്ളതിൻ്റെ കുടിയിരിപ്പിന് ഭവനങ്ങളാക്കി നിങ്ങളെ ചമയ്ക്കണമേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ശുദ്ധമുള്ള റൂഹായുടെ ശുദ്ധമുള്ള കുടിയിരിപ്പുഭവനുമായി നാം തീരണം ഈ നിസ്സാരമായ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു വാഴണം മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്
നിന്റെ വിശുദ്ധിയുടെ എണ്ണ പകരണമേ കർത്താവേ നിന്റെ തിരക്തം പകരണമേ തിരക്തത്താലിന് നവീകരിക്കണമേ തിരക്തത്താലിന് ശുദ്ധീകരിക്കണമേ കഴിഞ്ഞ കാല പാവങ്ങൾ ഓർക്കല്ലേ കർത്താവേ എൻ്റെ മേൽ പാവങ്ങളൊന്നും കണക്കെടല്ലേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കൂ എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് യേശു നിങ്ങളെ കരുതുന്നുണ്ട് യേശു നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് പേരതിൽ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഓടി വരാം യേശുനിലേക്ക് ഓടി വരാം നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് എഴുന്നേൽക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടി വരാം മുട്ടിമ്മയിൽ അഴിഞ്ഞു വരാം യേശുവേ ഞാനിതാ വരുന്നു എന്നെ നീ സ്വീകരിക്കണമേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നീ എഴുന്നള്ളി വരണമേ പരിശുദ്ധറൂഹ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കണമേ എൻ്റെ കർത്താവേ നീ ഞാൻ പാവത്തിലേക്ക് പോവുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് വാക്ക് തരികയാണ് കർത്താവേ നീ എന്നോട് മനസ്സറിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരണമേ എൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവൻ എൻ്റെ ഉള്ളത്തിലേക്ക് പകരണമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കൂ യേശുവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കൂ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരുണ്യവാനായി ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ അവിടുത്തെ മഹത്വമേറിയ വചനങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു എൻ്റെ കർത്താവെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ എണ്ണ പകർന്നു കിട്ടുന്ന ഇടത്ത് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചതിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ അവരു വേണ്ടി ഒരുങ്ങുക ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകണമേ ഈ വചനം കേട്ട് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ ആമീൻ ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്